欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博让人们对穿山甲的印象改观，《穿山甲》纪录片《寻护者真好》。王一博深度参与的这部纪录片，更像是以他的视角展开的一场寻护中华穿山甲的故事。因为他的爱心和个人魅力，《寻护者》比其他的一些科考纪录片更拉近与观众的距离，有效的起到科普与号召的作用。你看，他描述的穿山甲宝宝是可爱的，重重的，他的力气很大，会下意识的去保护自己，蜷缩在一起，里面的肚子毛茸茸的，非常可爱，还说他的爪子很 Q 弹。许多人原本对穿山甲不了解。对他奇特的长相还会有点害怕，听了他的描述就会改观。原来穿山甲还挺可爱的呀！首映里的主持人听了就说：“天哪，说的好想也抱抱穿山甲。”穿山甲感受到威胁就会紧紧缩成一团，很难撬开。而他温柔的摸摸穿山甲宝宝的毛茸茸的肚皮，穿山甲宝宝似乎感受到善意，没有卷起来。穿山甲给人的感觉是冷冰冰的动物。王一博却说能感受到鳞甲下的温度，他们很脆弱，需要更多的保护。他向人们展示穿山甲对人类的无攻击性和柔软的一面。他与穿山甲的温馨对视，很有爱，很能勾起人们内心的柔软。王一博很有动物缘，甚至有一点神奇，在很多节目中，那些猫猫狗狗小动物们与他都特别亲热、温顺，任由他抚摸，听他的指令。比如《天天向上》里的巴菲特，第一次见着他就围着他转，比对小主人还亲，所以他来拍这个纪录片再合适不过了。他有足够的爱心、足够的责任感和足够的影响力。他在忙碌紧凑的行程中抽出时间，不辞辛苦进入深山寻护穿山甲，为野生救援贡献力量。Wild David 的志愿者感言：王一博用自身的影响力在做很多有意义的事情。这是他一直在践行的，让流量变成正能量。这部纪录片的意义不只在于唤起人们对穿山甲的关注和保护，也是对科研人员的支持。一位网友讲得好：“辛苦的科研工作，因为王一博的加入被更多人所了解，科研人员有了机会在几百万人关注下讲述自己的科研成果和意义。”对于我来说，这部纪录片让我发现，原来我的家乡也是中华穿山甲的栖息地。虽然没听说附近有穿山甲出没，但是地貌、植物都与纪录片中的野外相似。也许是人类的破坏，导致了这些森林盔甲卫士的消失。希望在人类破坏少的深山，还有着穿山甲种群的存在。加强宣传，拒绝买卖，祝愿中华穿山甲不再濒危。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。